students i am pinky sivaj today i am here to explain chapter number 4 uh, agriculture 10th uh, standard cbse student this is the fourth part of this chapter in the previous parts uh, i have explained about how india is agri agricultural uh, primary agriculture country and uh, uh, and the uh, types of uh, Uh, crops being grown in india and different uh, types of agriculture being practiced in india and the different type of crops now we are uh, going to study about the technological and institutional reforms by the government in the field of agriculture ki bharat ki sarkar ne kis tarike ke takniki aur sanghatnatmak sudhar kiye hain agriculture field mein it was mentioned in the previous stage that agriculture has been practiced in india for thousands of years pehle previous pages mein ye baat explain ki gayi hai ki bharat mein agriculture jo kheti baadi hai wo hazaron varsho se ki ja rahi hai sustained use of land without compatible techno institutional changes have hindered the pace of agriculture development lagatar agriculture lagatar agriculture ke liye jo land ka istemal kiya jata hai bina kisi techno technology or institutional changes ke iski wajah se jo hamari agriculture ki development hai yadi usko hum purane tarikon se hi kar, karte chale jayenge aur lagatar land ka istemal karte chale jayenge bina koi fertilizers ya bina koi mineral ko usko usko uske andar dale bina तो इससे हमारी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन द लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द देर एग्रीकल्चर आज भी हमारे देश में बहुत सारे पार्ट्स में किसान जो हैं बहुत सारे किसान जो हैं वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और उनके पास क्योंकि इरीगेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं और नेचुरल फर्टिलिटी जो होती है लैंड की उसके ऊपर ही डिपेंड है क्योंकि उनके पास कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं है उस उनको यही नहीं पता है कि जिस ज़मीन के ऊपर वो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसमें किस मिन किन तर, किस तरीके के मिनरल्स की कमी है और वो किस तरीके के मिनरल्स को उसमें ऐड करना चाहिए तो वो नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही निर्भर रहते हैं फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन इसीलिए जो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है दिस पॉजिज ये जो है ये अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड खेती बाड़ी जो है वो देश की लगभग सिक्सटी परसेंट से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के का जो जीवन यापन है जो लाइवलीहुड है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है सो इट नीड्स सम मोर सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इसीलिए इसी इसके लिए बहुत सारे तकनीकी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं संगठनात्मक सुधार जो हैं वो चाहिए इसके लिए दस इसीलिए कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को ऑपरेशन एंड अबोलेशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस इसीलिए भारत की सरकार ने कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है अलग अलग ज़मीनों को इकट्ठा करना कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स इसका मतलब भी यही है कि जिस तरीके से गाँव में छोटे छोटे किसान होते हैं लेकिन उनकी जो ज़मीनें होती हैं जो भी ज़मीनें होंगी उनके पास ज़मीन के जो टुकड़े होंगे वो अलग अलग होंगे एक इस डायरेक्शन में होगा एक छोटा टुकड़ा दूसरी डायरेक्शन में होगा तो उनका जो पोजेशन है ज़मीन के ऊपर वो उसको उसको एकजुट करने के लिए कंसोलिडेट किया गया मतलब एक किसान के पास जितनी भी ज़मीन हो उसको एक एक ही जगह पर वो ज़मीन मिले कोऑपरेशन तो मतलब सभी लोग साथ में आकर सब क्योंकि सबके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं उनके ऊपर जो मशीनीकरण है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो मशीनें हैं या फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपस में कोऑपरेट करके आपस में सहयोग करके खेती करें और जो गाँव में जो ज़मींदारी प्रथा होती थी कि एक ज़मींदार होगा उसके पास बहुत सारी ज़मीनें होंगी उस प्रथा को ख़त्म किया गया तो ये कुछ कदम थे जो भारत की सरकार ने इंडिपेंडेंस के बाद उठाए एंड इन द आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म वाज़ द मेन फोकस 
of our first five year plan जब land reform जो था उसको हमारा पहला जो पंच वर्षीय योजना जो रखी गई थी हर पांच साल के बाद जब government बनती है तो five year plan adopt किया जाता है तो उस five first five year plan में जे देश की development के लिए सबसे पहला ये land reform को main focus उसके पर रखा गया था the right of inheritance has had already lead to fragmentation of land holding, necessitization, consolidation of holdings. जो हमारा right of inheritance होता है, उत्तराधिकार का अधिकार होता है कि जैसे किसान है, उसके पास suppose 10 एकड़ जमीन है और उसके चार या पांच बच्चे हैं, तो उसकी जमीन जो होगी 10 एकड़, वो उन सभी में उसके बच्चों में बराबर से बांट दी जाएगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है? कि जमीनें जो हैं वो टुकड़ों में बट रही हैं और वो भी बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में बट रही हैं उसके ऊपर जो किसान होगा वो ना ही वो मशीनों के द्वारा अच्छे तरीके से खेती कर पाएगा और इरिगेशन भी इरिगेशन जो होगी उस उन फैसिलिटीज को भी अपनी जमीन के अलग-अलग टुकड़ों में प्रोवाइड करने के लिए उसको काफी प्रॉब्लम्स होंगी इसीलिए जो जमीनें थी लैंड होल्डिंग्स थी उनका कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था the laws of land reforms were enacted but the implementation was lacking हालांकि land reform के लिए काफी सारे कानून बनाए गए लेकिन इन कानूनों को implement अच्छे तरीके से नहीं किया गया उसके अंदर बहुत कमी रह गई the government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in 1960 and 70 भारत की सरकार ने इस अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी ली और नए नए agriculture reforms को introduce किया ताकि भारत की जो एग्रीकल्चर है 1960-70 में उसको काफी सुधार आ गया। The Green Revolution based on the use of packaged technology। आपने Green Revolution के बारे में Ninth Standard में भी पढ़ा है। Green Revolution जो है और उसमें specially packaged technology का इस्तेमाल packaged technology से यहाँ पर हमारा मतलब है कि using the modern farming methods or using HIV seeds, fertilizers, pesticides pesticides and various uh, types of irrigation facilities और उसके साथ साथ white revolution जो 1972 में white revolution operation flood भी इसको कहा जाता है कि भारत जो था जिस जो एक milk deficient country था उस uh, dairy products के मामले में फिर operation flood को initiate करने के बाद भारत जो है वर्ल्ड का बहुत सबसे बड़ा dairy uh, uh, product का producer बन गया these were these were some of the strategies initiated to improve a lot of Indian agriculture. ये कुछ strategies थी जो कि initiate की गई, जो कि उनकी शुरुआत की गई भारत के agriculture को खेतीबाड़ी को सुधारने के लिए। But this too led to the concentration of development. लेकिन ये सारे प्रयास करने के बावजूद भी जो development हुआ, वो सिर्फ कुछ selected areas में हुआ, especially Punjab, Haryana या भारत के northern parts में ही ज़्यादा ये कामयाबी इसको मिली। therefore in 1980s and 1990s इसीलिए ताकि समूचे संपूर्ण भारत में ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को इनिशिएट किया जाए इसीलिए 1980s और 1990s में एक संपूर्ण रूप से लैंड लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया जिस जिसके अंदर दोनों ही तरीके के सुधारों को इंक्लूड किया गया इंस्टीट्यूशनल भी और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स भी एंड इसके अंदर कुछ प्रोविजन लिए गए जैसे कि प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस ये कुछ स्कीम्स हैं जो भारत की सरकार ने इंट्रोड्यूस की गई कि जो हमारे जो किसान हैं उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाए सूखा पड़ जाता है फ्लड आ जाती है साइक्लोन आ जाता है आग लग जाती है या फसलों में किसी तरीके की कोई बीमारी लग जाती है इन सारी चीजों के लिए इंश्योरेंस उनको फसलों का प्रोवाइड किया जाए और सरकार ने ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण बैंक एस्टेब्लिश करवाए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लिश की या फिर ग्रामीण इलाकों में बैंक भी एस्टेब्लिश कराए ताकि किसानों को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा करवाई जाए दीज वर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन और ये जो 1980s और 1990s में भारत की सरकार ने कुछ पॉलिसीज या प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे ये ये सारी बातें ये सारे जो स्कीम्स हैं ये उसका ही एक हिस्सा है उसके साथ साथ KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड ये क्या होता है किसान क्रेडिट कार्ड मतलब किसानों किसान जो होंगे वो जो उनके पास जितनी जमीन होगी उसके हिसाब से किसानों को सस्ता लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा गवर्नमेंट बैंक से 
पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है आर दीज आर सम अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ये कुछ दूसरी स्कीम है जो भारत की सरकार ने इंट्रोड्यूस की है सो हेयर यू शुड राइट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वट आर द स्टेप्स टेकन बाई इंडियन गवर्नमेंट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या फिर डिस्क्राइब अबाउट द वेरियस स्कीम इनिशिएटेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फॉर लैंड रिफॉर्म्स तो और क्या किया है बेनिफिट ऑफ द फार्मर मोर ओवर स्पेशल वेदर उसके साथ साथ स्पेशल वेदर बुलेटिन फोरकास्ट करवाए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स टीवी पर रेडियो पर दिखाए जाते हैं किसानों के लिए द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार जो होती है हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों की फसलों को खरीदती है और किसानों जो लेबर क्लास होती है उसके लिए जो वेतन भत्ता जो होता है वो भी डिसाइड किया जाता है किसानों से इम्पोर्टेंट क्रॉप्स का प्रोक्यूमेंट किया जाता है ताकि और डायरेक्ट जो जो हमारे एफ सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसानों से ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनकी फसलों को खरीदती है फिर ताकि हमारे देश की फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके उसके साथ साथ किसान जो हैं वो स्पेकुलेटर्स जमाखोर होते हैं या फिर जो मिडल मैन होते हैं उन लोगों से के या तो जो एक्सप्लॉयट होते हैं किसान उनसे वो बच सके तो ये कुछ प्रोग्राम या कुछ स्कीम्स हैं या कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी सरकार ने हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लिए हैं उसके बाद भूदान ग्रामदान महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना एक अपना स्पिरिचुअल हेयर अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में डिक्लेयर किया था उनको एज ही आल्सो पार्टिसिपेटेड इन इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रह विनोबा भावे जो थे उन्होंने गांधी जी के बहुत सारे सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया था एक सत्याग्रह बहुत पुराने सत्याग्रह के रूप में ही वॉज वन ऑफ द वॉट इट इज ऑफ गांधी जी कंसेप्ट वो गांधी जी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज्य कि ग्रामीण इलाकों का अपना एक सही तरीके से जो स्वराज्य चलना चाहिए उसके उस कंसेप्ट के वो भी एक सबसे बड़े पक्षधर थे विनोबा भावे वो यही चाहते थे कि ग्रामीण इलाकों को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसके डेवलपमेंट में काफ़ी सहयोग किया जाए आफ्टर गांधी जी मार्टिडम जब गांधी जी शहीद हो गए विनोबा भावे अंडर टू पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज विनोबा भावे ने एक पद यात्रा की पैदल यात्रा की ताकि गांधी जी का जो ये मैसेज था उसको पूरे कंट्री में फैलाया जाए वंस ही वॉज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट एंड एट पोचामपल्ली इन आंध्र प्रदेश एक बार वो एक लेक्चर दे रहे थे पोचामपल्ली आंध्र प्रदेश में तो कुछ गरीब किसान उनके पास आए और उन्होंने उनसे डिमांड की कि उनको कुछ ज़मीनें दी जाएं ताकि वो इकोनॉमिक तरीके से उनका अच्छा हो सके विनोवा भावे कुड नॉट प्रॉमिस उन्होंने उन लोगों को कुछ वादा तो नहीं किया ले, लेकिन एश्योरेंस दिया कि वो गवर्नमेंट से उन लोगों के बारे में बात करेंगे ताकि उनको कुछ प्रोविज़न से लैंड प्रोवाइड किया जाए और या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग उनके लिए प्रोवाइड करवाया जाए सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी उसी समय अचानक जो श्री राम रेड्डी नाम का एक व्यक्ति था वो खड़ा हुआ और उन्होंने ऑफर किया उनके पास 80 एकर्स लैंड जो थी ताक उस 80 एकर लैंड को 80 जो किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी गांव वालों के पास तो उनके बीच में उस एटी एकर ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसी एक्ट को क्या कहा गया भूदान भू मतलब ज़मीन और दान मतलब उसको दान में देना लेटर ही ट्रैवल बाद में ये अलग अलग शहरों में गए और उन्होंने इन आइडियाज़ को देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाया सम जमींदार्स ऑनर्स ऑफ मैनी विलेजेस कुछ ज़मींदार जो कई गांव के मालिक हुआ करते थे उन्होंने भी अपने गांव को लैंडलेस लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको कहा गया ग्रामदान कि उनके गांव की पूरे गांव की जो ज़मीन है उस सपोज किसी ज़मींदार के पास है तो वो उन ज़मीनों को उन गांव वालों को ही दे देंगे हावर मैनी लैंड ऑनर्स चूज़ टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स हालांकि कुछ लैंड ऑनर्स जो थे उन्होंने अपने आप से ही गरीब किसानों के बीच में ज़मीन को बांट दिया किस बात के डर से बिकॉज ड्यू टू द फेयर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट ये जो एक्ट था इस एक्ट के मुताबिक जब हम देश की आज़ादी के बाद भारत की सरकार ने एक नया एक्ट चलाया था सीलिंग एक्ट जिसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा किसी के पास उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए ताकि ज़मीन जो है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए 
किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी किसी के पास नहीं होती थी इसीलिए ये वाला एक्ट लागू किया गया था दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोवा भावे इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन ये जो विनोवा भावे ने मूवमेंट इनिशिएट किया था इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है सो हेयर यू आर गोइंग टू राइट डिस्क्राइब अबाउट द भूदान ग्रामदान रेवोल्यूशन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट एग्रीकल्चर हैज़ बिन द बैक बोन एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैक बोन रही है दो इट शेयर इन द जी डी पी हैज़ रजिस्टर्ड ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्राम नाइनटीन फिफ्टी वन ऑनवर्ड्स हालाँकि जो हमारी जी डी पी है हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सकल घरेलू उत्पाद ये सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है प्राइमरी टर्जरी और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी जो तीनों सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के उन तीनों में हर साल कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको पैसे में कन्वर्ट करके फिर ऐड किया जाता है तो जी डी पी निकलता है तो इस जी डी पी में हमारा प्राइमरी सेक्टर जो है यानी कि एग्रीकल्चर जो है उसका जो शेयर है वो लगातार कम हुआ है 1951 से इन 2010 एंड 11 अबाउट 52 परसेंट ऑफ टोटल वर्क टोटल वर्क फोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर हालांकि अब 52 परसेंट जो हमारी वर्क फोर्स थी वो फार्मिंग सेक्टर में ही एम्प्लॉयड थी विच इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है अपने गुजारे के लिए द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जी डी पी इज़ ए मैटर लेकिन जो जी डी पी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो घटता हुआ शेयर है वो अपने आप में एक चिंता की बात है बिकॉज क्योंकि या तो घटना या फिर उसका स्थिर स्टेगनेशन स्टेगनेशन और इन एग्रीकल्चर विल लीड टू डिक्लाइन इन अदर स्फेयर क्योंकि क्योंकि एग्रीकल्चर ही बेस है हमारे सेकेंडरी सेक्टर का भी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी यदि वो रुक जाता है प्राइमरी सेक्टर या स्थिर हो जाता है या उसमें कहीं गिरावट आती है तो इसका अपने आप में हमारे अलग अलग जो हमारे दूसरे जो सेक्टर हैं या हमारी सोसाइटी जो है उसके ऊपर भी इसका गलत असर पड़ेगा कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इस बात को समझते हुए <coughs> एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को समझते हुए भारत की सरकार ने काफ़ी कंसर्टेड एफर्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए उठाए हैं उसमें क्या क्या है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसको इस्टेब्लिश किया है आई सी ए आर इसकी फुल फॉर्म इसकी शॉर्ट फॉर्म है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया है वेटनरी सर्विसेज या एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को उन्होंने इस्टेब्लिश किया है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बागवानी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट रिसर्च जो सेंटर है उन, उनको डेवलप किया है डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रियोलॉजी मौसम विभाग जो है या वेदर फोरकास्ट संबंधी विभाग जो है मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उनको इस्टेब्लिश किया है इनको दीज वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर इन सब को प्रायोरिटी दी गई भारत की एग्रीकल्चर को डेवलप uh, करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द इसके अलावा जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारा ग्रामीण देहात का इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव में रोड्स बनाना है सड़कें बनाना है नालियाँ बनाना है या फिर पानी के लिए कैनाल्स वगैरह बनाना है उन सब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाए दीज वर आल्सो कंसीडर्ड असेंशियल फॉर द सेम इन सब को भी देश के एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसीडर किया गया From table 4.1, it is clear that the GDP growth rate is increasing over. यहाँ पर table 4.1 पॉइंट वन दी गई है इसमें आपको दिखाया गया है अलग अलग जो तीनों सेक्टर हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस हैं उन तीनों सेक्टर्स का ग्रोथ रेट दिया गया है जी डी पी में परसेंटेज के रूप में इस ये इससे साफ हो जाता है कि हालांकि ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है बट इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री लेकिन ये जो परसेंटेज इसका बढ़ रहा है लेकिन जितनी जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस तेज़ी से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट नहीं हो रही हैं 
the growth rate in agriculture has been decelerating which is an alarming situation dusri jitne bhi sect dusra jo uh, industry aur service sector hai uske comparison mein jo agriculture ka jo share hai uski jo growth rate hai wo yahan par aapko saaf dikh rahi hai wo kam hai jo apne aap mein ek uh, alarming situation batati hai टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग ए बिग चैलेंज आज भारत के जो किसान हैं वो काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं पहला इंटरनेशनल कंपटीशन है दूसरा रिड्यूस रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर दूसरा जो सरकार है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम इन्वेस्ट कर रही है जो किसानों को सब्सिडी या छूट मिलती थी फर्टिलाइजर्स पर वो भी कम हो रही है जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है जो खेती बाड़ी में वो पैसा लगाते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाता है मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूवड डेटरमिनेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री दूसरा बाहर के देशों से जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मंगवाए जाते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम यानी कि उनके ऊपर टैक्स जो होता है वो कम लगाया जाता है जिसकी वजह से वो चीज़ें सस्ती ही रहती हैं और लोग जो होते हैं वो उनको प्रेफरेंस देते हैं फार्मर्स आर विदड्राइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर किसान जो है वो अब अप, अपना पैसा कम लगा रहे हैं वो इन्वेस्ट कम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में जिसकी वजह से डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन फार्मर्स टुडे दैट्स इट इन दिस वीडियो